పిన్నెల రామకృష్ణారెడ్డి కారు ఘటన కారు మీద జరిగిన దాడి ఘటన ఇప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక సంచలనం అయితే సృష్టించింది ఎందుకంటే రైతులు దాడి చేశారా లేదంటే తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు దాడి చేశారా కొంతమంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఉరు పుసుగలిపిన కొంతమంది వచ్చి కావాలనే ఒక ప్రభుత్వ విప్ మీద వెళ్తున్న ఒక ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే మీద అధికార పార్టీకి చెందిన నేత మీద కారు మీద ఇలా దాడి చేయడం అంటే నిజంగా ఎవరు ఊహించని పరిణామే అయితే ఇది ఒక ఆక్రోశంతోనో ఒక కడుపు మంటతోనో చేశారా ఏంటనే దాని మీద ఇప్పుడు అందరూ ప్రశ్నిస్తున్నారు ప్రధానంగా అన్ని అందరూ ఆ పార్టీకి చెందిన వైసీపీకి చెందిన నేతలు అందరూ ప్రశ్నిస్తున్నారు తాజాగా మంత్రి తానేటి వనితో కూడా దీని మీద మాట్లాడడం జరిగింది అంటే కావాలనే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఇలాగ హత్యా ప్రయత్నాలు చేయిస్తున్నారు మా ఎమ్మెల్యే మీద పార్టీకి చెందిన నేతల మీద ఒక ప్రభుత్వ విప్ మీద ఇలా దాడి చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం అని ఆయన ఆమె ప్రశ్నించారు అంటే చంద్రబాబు గారు గతంలో దాళ్ళు జరిగినాయా లేదా ఏంటనేది ఆ విషయం అంతా పక్కన పెడితే చంద్రబాబు గారి కావాలనే ఆయన వెనక్కుండి కొంతమంది తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలని ఉసిగొల్పి ఇలాంటి దాడులకు చేయిస్తున్నారు నిజంగా రైతులు ఎవరు కూడా ఇలాంటి దాడులు చేయరు ఎందుకంటే రైతులు చాలా సౌమ్యులు రైతులు తమ ఆందోళనను తమ పోరాటాన్ని చేయడంలో తప్పు లేదు అది ఎవరు కాదని అన్నారు కాకపోతే రోడ్డు మీదకి వచ్చి నిరసనలు తెలపడం వరకు ఓకే కానీ దాడులకు రాళ్ళు విసిరి అలాగే నాయకుల మీద హత్య ప్రయత్నాలకైతే ఎవరు చేయరు ఇది ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ముసుగులో జరుగుతున్న దందా ఇదంతా దీనికి ఖచ్చితంగా చెక్ పెడతాము ప్రభుత్వ హయాంలో దీని మీద దీనికి ప్రత్యేకంగా ఒక ఎంక్వైరీ వేయాలి ఎవరు ఈ దాడులకు పాల్పడ్డారు అనే దాని మీద ఖచ్చితంగా వారి మీద చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పి తానేటువంటి డిమాండ్ చేశారు అయితే ప్రస్తుతం ఎందుకు ఇది ఎవరు చేశారు ఏంటి అనేది అయితే ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన ఒక వీడియో ఫుటేజ్ని కూడా రామకృష్ణారెడ్డి గారు పోలీసులకు ఇచ్చామని చెప్పి ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది అంటే ఒక రోడ్డు మీద వెళ్తున్న కారుని అలాగ ఆపేసి వాళ్ళందరూ కారుకు అడ్డంగా వచ్చి రాళ్ల దాడి చేయడం మొత్తం అద్దాలు కూడా ధ్వంసమైనాయి మొత్తం ఒక రకంగా అటెంప్ టు మర్డర్ కేసు కింద దీన్ని పరిగణలో తీసుకోవాలి అనేది వైసీపీ నేతల అభిప్రాయం అది అది కూడా ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక ప్రభుత్వ విప్ మీద ఆ రకంగా దాడి చేయడం అనేది నిజంగా ఊహించని పరిణామే ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా అంత సెక్యూరిటీ ఉండి ఆ గన్మ్యాన్లు కూడా దెబ్బలు తగిలి తీవ్రంగా గన్మ్యాన్ల మీద కూడా రాళ్ళు తగిలి వాళ్ళ మీద కూడా దాడి చేశారు సో ఓవరాల్గా దీని అంతటి మీద కేసు అయితే నమోదైంది దాని మీద విచారణ జరిపిస్తున్నారు ఆ ఫుటేజ్ ఆధారంగా అక్కడ ఆల్రెడీ కెమెరాలతో సెల్ ఫోన్ కెమెరాలతో ఫుటేజ్ వీడియో తీశారు ఎవరెవరు దాడి చేశారు అనేది వాళ్ళందరినీ కూడా అదుపులోకి తీసుకొని విచారించి వాళ్ళందరూ నిజమైన రైతులేనా లేదంటే తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల నేతల తెలుగుదేశం పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన రౌడీలా అనే దాని మీద కూడా విచారణ జరిపిస్తున్నాం అని చెప్పి ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇస్తుంది అంటే ఇలాంటి దాడులను అయితే ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయరు అంటే నిజంగా వాళ్ళు నిరసన తెలియజేయడంలో తప్పు లేదు ఆందోళన తప్పు చేయడంలో తప్పు లేదు కానీ రాళ్ళు విసిరేసి దాడులు చేయడం అనే దాన్ని మాత్రం అందరూ ఖండిస్తున్నారు మరి ఇది ప్రభుత్వ నేతలు వైసీపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నట్టు మంత్రులు ఆరోపిస్తున్నట్టు దీని వెనకాల ఏమన్నా కుట్రపూరితమైన ఇది ఉందా కావాలనే దాడి చేశారా లేదంటే రైతులు నిజంగా వాళ్ళ ఆక్రోశాన్ని వెళ్ళగక్కేందుకు ఈ తరహా దాడి చేశారా అనేది మాత్రం తేలాల్సింది ఏది ఏమైనా ఈ దాడిని అయితే మొత్తం వైసీపీ నేతలందరూ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు దీని మీద మరి ఎలాంటి విచారణ చేస్తారు ఎలాంటి అరెస్టులు జరుగుతాయి ఎందుకంటే మన కొద్ది రోజుల క్రితం జర్నలిస్టుల మీద కూడా దాడి జరిగింది ఆ టైంలో కొంతమందిని అరెస్టులు చేయడం కూడా జరిగింది వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఇప్పుడు ఇది నేరుగా ఇప్పుడు జర్నలిస్టుల దాడి పోయి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ప్రభుత్వ ఎమ్మెల్యేల మీద ప్రభుత్వ విప్పుల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయంటే దాని మీద మరి పోలీసులు ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకుంటారు అసలు దీని వెనక ఎవరున్నారు ఇది ఒక రాజకీయ దాడిగా చూడాలా లేదంటే రైతుల దాడిగా చూడాలా ఏంటనేది కూడా తేలాల్సిన అవసరం ఉంది మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి One line, it's for everyone.